trabajando por un solo propósito, Samacá. Ahora procedemos a la apertura del evento también legalmente eh, con la intervención del señor alcalde de Samacá. Después de la intervención del señor alcalde vamos a pasar un video de cuál es la situación mundial de la leche y por qué pasa lo que pasa con los precios de la leche. Señor alcalde. Bueno, muy buenos días. Quiero darles un saludo muy cordial, un saludo de bienvenida a todos nuestros ganaderos, lecheros del municipio de Samacá, también del municipio de Toca. Una bienvenida, mil gracias, eh, la labor del doctor Isaías Neira, eh, en pro de, de, de ese esfuerzo y trabajo que hace por nuestros agricultores, por nuestros campesinos, por nuestros ganaderos. A cada una de las empresas también quiero expresarle un agradecimiento por, por su presencia en el día de hoy, en este evento que me parece muy importante. Eh, agradecer la presencia del de doctor Hugo Naranjo como asesor agropecuario de la Alcaldía de Samacá, del ingeniero Ginerejano La Rota, un gran líder que trabaja también por el campo samaquense. Y quiero exaltar la labor del doctor Carlos Romero. Creo que él es el gestor y hay que darle todos los créditos a él de estas iniciativas, de estos procesos que buscan que, que sigamos trabajando. A veces nos desanimamos, pero no hay nada peor para cualquier sociedad o cualquier ser humano desanimarse y creo que este tipo de eventos nos ayuda a que visionemos y consolidemos una propuesta para poder sacar adelante todas esas barreras que encontramos. Quiero dar las gracias también a, a la agrupación Molina y sus muchachos. Ahorita me dijeron otro nombre, pero bueno, al maestro Molina lo conocemos con ese nombre. Es un proceso cultural que nosotros también hacemos desde la Administración Municipal y el maestro Molina, un hombre que se ha formado empíricamente, hoy hace parte de nuestro equipo de gobierno, donde enseña en las escuelas del campo a tocar el tiple, la guitarra y todos los instrumentos tradicionales. Para que no perdamos nuestra idiosincrasia, lo que somos los boyacenses, eso no lo podemos perder. Por eso lo promovemos también desde la administración municipal. Yo solo... Como alcalde quiero decirles que siempre serán bienvenidos a Samacá, un territorio donde yo he dicho que es una bendición de Dios. Tenemos agua, tierras, minería, industria. Dios nos puso todo en ese territorio, así como cada municipio del departamento de Boyacá tiene muchas cualidades y potencialidades. Y quiero hacerles una invitación hoy a todos yo creo yo creo que es hora de que nosotros dejemos a un lado el individualismo creo que ese es el mal más grave que nosotros tenemos en la sociedad es pensar de manera individual y eso lo vemos en el escenario hoy porque Aquí en Samacá tenemos muchos ganaderos y lecheros. Y yo le decía al doctor Garano, es que a veces esperamos que las soluciones nos lleguen a la casa también. Y allá nos, nos resuelvan el, 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 el problema que hoy atravesamos así, por arte de magia. Y no es así, por eso agradezco la presencia de ustedes. Pero si nosotros seguimos haciendo lo mismo que hacemos hace 50 años, no va a cambiar nada, vamos a seguir igual. Mi invitación es que nos desapeguemos de ese individualismo y trabajemos a través de la asociatividad. Unidos es como logramos sacar todos estos males que tenemos en el sector agropecuario. Desunidos no lo lograremos. Y aquí en Zamacá tenemos ejemplos de lo que hemos sido capaces de lograr con la asociatividad. 
con la, con la SOCSAM, que, que es nuestra asociación de ganaderos de Samacá, donde ellos han gestionado bodegas, cantinas, eh, una desbrozadora, un tractor, equipos, maquinaria, que apuntan a que nosotros tenemos que empezar a hacer las cosas diferente porque tenemos, eh, tenemos una sobreproducción de leche en el mundo. Pero, pero aparte de tener la sobreproducción, nosotros tenemos nuestros males, el individualismo, la deshonestidad en la comercialización del producto, porque aquí han habido personas que, 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 que han tenido iniciativas, pero a alguien se le da por agregarle agua a la leche. Entonces, esos dos aspectos afectan que nosotros seamos capaces de mejorar las condiciones en las cuales nosotros trabajamos. Y nosotros sí queremos como administración municipal apoyar a las asociaciones que nos han pedido el apoyo, ahí hemos estado con el doctor Hugo Naranjo, eh, en la, hemos apoyado en semillas certificadas, en equipos para mejorar sus actividades, porque tenemos que trabajar en eso, en seguir yo no sé si seguir capacitándonos, ¿no? porque yo creo que ya todos conocemos el tema de las buenas prácticas ganaderas, de las buenas prácticas agropecuarias. Yo, yo creo que lo que nos falta es aplicarlas, de verdad, meternos eso en la cabeza y decir, hombre, sí se puede. Eso es lo otro. Esa es otra dificultad que nosotros tenemos. Y es que a veces llegamos y en nuestra mente decimos, no, eso es muy difícil. No, eso no se puede. Y entonces, como lo vemos muy lejos, pues nunca lo podemos lograr, porque también es un tema de actitud, es un tema de, de positivismo. Yo, yo soy un convencido, yo nací en el campo y eso me llena a mí de orgullo, yo soy un convencido que si nos unimos, que si aplicamos buenas prácticas agropecuarias, que si tecnificamos los procesos que hacemos, nos, volvemos, nos volveremos los grandes empresarios del campo porque hoy el mundo necesita alimentos y a veces los países que tienen las cuatro estaciones que solo pueden sacar una cosecha o dos cosechas producen más alimentos que nosotros que lo podemos hacer durante todo el año y, y, y también yo hoy quiero resaltar lo que está haciendo una aso la asociación PASA en cabeza del doctor Carlos Romero de, de José Luis García, un gran amigo de, de la familia Sierra, de, de todos quienes están en esa asociación. Y ahí es ver, es ver precisamente cómo las dificultades nos hacen pensar en que debemos ser más inteligentes e identificar unas oportunidades. ¿Y hoy cuál oportunidad es esa? Que podamos producir leche orgánica, un producto que nuestras tierras lo pueden hacer a través de, de todas esas fincas inclusive que, que las hemos dejado ahí, que nunca las hemos cultivado y que, y, y que desde ahí podemos producir pastos orgánicos, las podemos certificar y podamos, y, y podemos arrancar ese proyecto y esa gran iniciativa que nosotros la apoyamos incondicionalmente. Y yo le doy las gracias al doctor Carlos Romero, un hombre que estaba en Europa y se vino aquí para Samacá a disponer de sus conocimientos, de su tecnología, de, de, de todo un engranaje, engranaje que se requiere para salir adelante. Allá es donde tenemos que mirar. Si seguimos pensando en que lo vamos a lograr individualmente y en que, tenemos, y en que seguimos haciendo las cosas de la misma manera, tengan la plena seguridad que vamos a seguir igual pero lo que nosotros queremos desde la administración municipal, desde cada una de las organizaciones, ojalá nos podamos unir varios territorios, que es una idea también de usted, doctor Carlos Romero, o sea, a ver cómo nos unimos con Cucaita, con Sora, con Toca, cómo en la próxima vez organizamos un evento con los alcaldes y empezamos entre todos a formular un proyecto regional que nos una, y que rompamos esas líneas divisorias en proyectos tan importantes como estos pero que también hagamos algo porque nosotros 
nos quejamos y decimos, oiga, pero el gobierno nos está importando toda la leche. Y ahí nos quedamos quejándonos y quejándonos, pero, pero también, lo digo para los amaquenses, ¿cómo logramos nosotros también contrarrestar eso desde el mismo territorio? Y yo lo he hecho porque es que nosotros aquí en Zamacán consumimos queso campesino, queso doble crema, yogures, pero los traemos de otro sitio. Y aquí nuestras asociaciones son capaces de producirlos. ¿Por qué nosotros desde Zamacán, desde Toca, desde Venta Quemada, no empezamos a consumir nuestros mismos productos? Es que también no creemos en nosotros. No tenemos ese sentido de pertenencia que nos permita generar desde el mercado local también un apoyo a esos, a esos pequeños ganaderos que unidos serían una gran empresa y que unidos todos los, los territorios sería una multinacional. Allá es donde tenemos que llegar y eso es lo que yo quería decirles. Cuenten con todo nuestro apoyo y respaldo. Cuenten que si necesitan necesitamos convocar a los alcaldes para que también nos unamos y empecemos a trabajar de manera mancomunada para apoyar a nuestros pequeños agricultores y a, nos, y a nuestros pequeños lecheros. Lideraré también ese proceso, me pongo a disposición de todos ustedes a colaborar en lo que sea necesario. Las asociaciones en Zamacá que nos han pedido el apoyo y el respaldo, lo hemos hecho, lo hemos hecho y con ellos hemos trabajado de manera mancomunada en un proyecto que iniciamos en el año 2016 iniciativa de esta administración el centro agroindustrial y lo hemos pensado no solo para Zamacá sino también para Cucaita, para Sora, para Venta Quemada Nuevo Colón, Purmeque un proyecto regional que nos permita volvernos empresarios no teníamos nada en el 2016, hoy que tenemos tres panegadas de tierra que nos las donó el sector minero. Don Miguel Parra, la Fundación Milpa, que creo que esos ejemplos hay que llevarlos al país para que, para que haya también esa reconversión en la, en la productividad. Y también que logramos los estudios y diseños de ese centro agroindustrial, el cual ya fue presentado a la Secretaría de Agricultura y el señor gobernador tiene toda la intención de podernos ayudar y de podernos colaborar y ya construimos una primera etapa 1.400 millones de pesos donde tenemos el, el centro de acopio para comercializar esos productos pero asociado a eso apoyamos los proyectos de, 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 de capacitación de certificación de fincas de buenas prácticas les hemos entregado a nuestros agricultores les hemos pagado las semillas certificadas les hemos entregado fumigadoras estacionarias, desarrollamos toda una estrategia con la EPSAGRO de asesoría, de huertas caseras, de frutales, porque realmente la tierra boyacense es una tierra bendita y tiene una gran vocación agropecuaria que necesitamos organizarla y que todos, cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, aportar ese granito de arena, hacer las cosas bien, a cambiar nuestra manera de pensar y decir, tenemos que ser competitivos, tenemos que producir con calidad, porque eso realmente es lo que va a requerir el mundo. Si nosotros, imagínense, nosotros ser capaces de empezar a producir, valga la redundancia, productos orgánicos, no solo con la leche, sino también con la papa, sino también con la cebolla. Eso es lo que necesita el mundo. Y yo estoy seguro que con este, con este trabajo que estamos haciendo, con estos procesos de capacitación, de sensibilización, de educación, porque todos tenemos que educarnos, lo vamos a lograr. Si nuestros hijos también, nosotros como campesinos, si nuestros hijos los motivamos y los incentivamos a que estudien, a que sean profesionales del agro, a que sean ingenieros agrónomos, agrícolas, veterinarios, pues vamos a sacar adelante el campo. El centro agroindustrial, ¿qué queremos nosotros como, como municipio? Que no lo administre el municipio. Nosotros no, las asociaciones.
que hagamos una, una, una federación de asociaciones y ellas sean las que administren ese centro agroindustrial y nosotros a través de la oficina agropecuaria sencillamente hagamos una interventoría, una supervisión y un apoyo logístico, técnico y económico para que salga adelante ese centro agroindustrial. Espero que todo eso sea un éxito y yo creo en el campo y yo creo que somos capaces de transformar nuestra realidad. Muchas gracias. Dios los bendiga. Señor alcalde, muchísimas gracias por esas palabras. Eh, el agro lo ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Eh, básicamente el objetivo de la reunión es que, que si estamos mal hoy en día es porque estamos haciendo las cosas mal. Y que tenemos que cambiar, porque si no cambiamos, pues van a empeorar nada más. Eh, la leche, la lechería tiene futuro, pero si cambiamos. Para producir leche de calidad solamente se necesitan tres cosas. Manos limpias, baldes limpios, cubres limpias. Con eso se produce leche de calidad, pero nadie lo hace. Si no lo hacemos, eh, en el video que vamos a ver ahora, vamos a entender cuál es la realidad de la leche. Vamos a entender el por qué las pasteurizadoras prefieren importar leche porque le sale de mejor calidad y más barata. En, en México, 20 años después de que se firmara el Tratado de Libre Comercio, se habían acabado el 85% de las ganaderías. El futuro es la asociación, el futuro es la calidad y el futuro es producir un producto que tenga un elemento diferenciador, que sea diferente. Si hoy en día nos asociamos y producimos un yogur, ¿qué sucede? Si vamos a vender un yogur a un supermercado, hay 50 marcas más de yogur que están vendiendo en el supermercado. ¿Cuál es la alternativa? El señor alcalde lo decía claramente. La tendencia mundial es producir productos orgánicos. En este momento, hoy por hoy en Colombia, no hay una sola empresa que tenga productos lácteos certificados orgánicamente. Nosotros, gracias a la ayuda del señor alcalde, estamos a un paso de lograrlo. No es imposible. Todo el mundo dice que eso es dificilísimo, que eso tiene muchísimos papeleos, que eso se requiere muchísimo tiempo, que eso vale muchísima plata. Por la plata, olvidémonos. La alcaldía de Zamacá la va, la, la, va, la, va, la va a pagar. Se lograron unas negociaciones donde básicamente si una persona se quiere certificar hoy en día, eh, el precio de una certificación vale más o menos, comienza desde los 15 millones en adelante. Y esa variación depende de la cantidad de animales y de la cantidad de área que se tenga. Las negociaciones que se lograron con la alcaldía, con el municipio, se hicieron para que las personas que van a participar en este momento en la certificación orgánica cuesta más o menos un promedio de 500 mil pesos por finca certificada. Entonces, el dinero no lo ponen ustedes. La certificación se hace con unas empresas certificadoras, que son unas empresas extranjeras, que son las que aplican la normativa nacional para poder tener el producto orgánico. Hay diferentes tipos de certificaciones orgánicas, hay certificaciones orgánicas para vender a Europa, hay certificaciones orgánicas para vender a Japón, hay certificaciones orgánicas para exportar a los Estados Unidos. Nosotros, como estamos comenzando, pues estamos aspirando simplemente a vender en Colombia. Por tanto, nuestra certificación eh, pues es para vender en Colombia. ¿Cuál es el beneficio de tener un producto orgánico? Pues lo que les acabo de decir es un producto que nadie lo tiene. Mm, yo ya tengo negociaciones con el éxito en, de las cuales ellos nos comprarían el 100% del producto que produzcamos. ¿Cuál es el objetivo? Pues una parte producir leche, pero dentro del negocio de la leche, el peor negocio es vender leche. Se tiene más beneficio si podemos, si podemos hacer nuestro producto. El objetivo es vender yogur o vender queso orgánico. ¿Por qué yogur? Pues porque de un litro de leche sale un litro de yogur, no tenemos pérdidas. El yogur tiene un valor agregado, se vende a mejor precio que la leche. Y finalmente el yogur 
es más fácil de conservar que la leche. Una leche en frío, ustedes saben que dura 3-4 días máximo. Un yogur en frío puede durar 30 días sin problemas, sin químicos. Eh, ¿Cuál es la importancia de comenzar ahora? Mm, la gente siempre quiere ser partícipe del éxito, pero no quieren ser partícipes del proceso. Los que están acá, pues vamos a tener la oportunidad de hacer parte del proceso, del proceso que está comenzando, que más adelante, eh, ¿cuál puede ser la situación? Si dentro de año y medio, dos años, nosotros estamos sacando un producto orgánico y cualquier persona quiere vender a vez, quiere venir a vendernos la leche, pues no va a ser tan fácil, porque van a tener que certificarse y van a tener que certificarse de manera individual. Ahí yo no voy, ya no va a estar el señor alcalde para apoyarlos. Entonces, ahí sí les va a costar 20 millones de pesos si se quieren certificar solos. En este momento no tienen que poner absolutamente nada. Les reduzco eh, eh, el proceso económico. El objetivo es lograr que los productores tengan la certificación. Se hace una alianza con Naturleche, que es la empresa que tiene los certificados, los registros y la máquina, que sin lo cual pues no quedaría completo el proceso. De un litro de leche aspiramos a venderlo más o menos a unos 10 mil pesos. Se descuentan gastos, 7, pesos, eh, 3 mil pesos de gastos, quedan 7 mil pesos. De esos 7 mil pesos, el 50% es para el productor, el 50% para el transformador. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día, que un litro que están vendiendo en 800, 900 pesos, pues lo, fácilmente lo van a pasar a vender entre 3 mil y 3 mil 500 pesos. Eh, si alguien tiene una pregunta, si alguien tiene una duda, si alguien tiene un comentario. Sí, con CEDES. CEDES es la que va a hacer la certificación. ¿Ya se tiene contrato con ellos? Sí, ya se tiene todo hablado con ellos, se tiene la propuesta de ellos, la oferta de ellos, todo se tiene absolutamente todo. ¿Solo está firmado? No, estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso porque no lo podíamos hacer ahora por garantías, eh, ¿cómo se llama, señor alcalde? Garantía... Ley de garantías. Eso. ¿Alguna pregunta más? Sí, acá. Eh, entendemos que nosotros estamos... Eh, en un territorio donde poco nos gusta asociarnos, ¿no? Ustedes ya tienen un proceso, yo hasta ahora estoy en la reunión. Eh, hay personas interesadas en asociarse a las asociaciones que existen. ¿Qué se necesita para ser parte de estas asociaciones para, poderse, para poder, poder seguir motivando a las personas de que lo hagan? ¿eh? Lo más importante para pertenecer a la asociación es tener la voluntad, es querer hacerlo. En la asociación que yo estoy liderando, que se llama Pásala, no cobramos absolutamente nada por pertenecer a la asociación. Eh, lo que buscamos es que la gente produzca leche de calidad, que sean conscientes que esto es un equipo de trabajo, de que todos somos uno. No es solamente yo produzco la leche y si la entrego y ahora es un problema, no. La calidad de la leche, o sea, si nosotros somos conscientes de que es todo un equipo, de que es todo un círculo el que está conformado en el proceso de comercialización de la leche y producimos leche de calidad, tenemos futuro. No se necesita absolutamente nada para, para ser eh, partícipe del, del programa de certificación orgánica, no se necesita nada, solamente querer hacerlo nada más. Una cosita con respecto a la organización de las que ustedes nos hablan es, eh, es muy importante de pronto para la comunidad de que ellos eh, conozcan un poco más a fondo ¿sí? cómo está estructurada esa organización, qué finalidad tiene. Yo lo escucho a usted que una de las finalidades obviamente es de vender leche procesada y eso a mí me parece bien y de antemano obviamente lo felicito, señor Romero. Pero entonces de pronto para, para crecer un poco más eh, la parte de motivación de los productores de leche, sería muy bueno eh, generar un espacio para que para que ellos conozcan el tema, conozcan la organización, conozcan su visión, conozcan su misión, para dónde es que van los resultados que se quieren tener en, en 5, en 10, en 15 y, y a futuro. ¿sí? Esto yo creo que motiva mucho a la comunidad para que ellos también empiecen a integrarse, porque para nadie es un secreto que uno de los problemas que nosotros tenemos acá en nuestra región es que no somos conscientes de la organización. Y a, ese, y a ese punto tenemos que trabajarle bastante, porque tenemos que entender el concepto que si nos organizamos y trabajos, trabajamos en grupo, logramos muchísimas cosas. O sea, yo lo veo de esa forma, de pronto mucho nos llama la atención, y, y retomo la pregunta que hacía acá mi compañero Mauricio, 
eh, es importante que la gente de pronto conozca un poco más de esa organización y también le puedan aportar ideas pues, para que esa organización crezca. ¿sí? Yo le agradezco muchísimo por su participación. Eh, sí, eh, bueno, y nosotros ya hemos realizado con esta, creo que es como la tercera o la cuarta reunión, hemos hecho otras reuniones también en la planta de producción. Eh, básicamente, el objetivo de la asociación es tener futuro, que podamos seguir en el campo, que podamos seguir generando empleo en el campo. Lo que decía el señor alcalde es importantísimo, tenemos que tener conciencia de que si compramos productos locales, estamos apoyando a la empresa local. Si apoyamos a la empresa local, nuestros hijos o nosotros mismos vamos a tener empleo localmente. De esa manera, la economía se crea tejido social y la economía local de Samacá pues, tendrá futuro, porque nos apoyamos mutuamente. Eh, en esto voy a ser un poquito inoportuno, pero les voy a comentar algo que la gente no tiene conciencia, hablando del producto local. La gente se va a los almacenes, a los nuevos almacenes, que todos sabemos cómo se llaman, a todos los almacenes de cadena donde venden productos de super descuento y no se dan cuenta de lo que están comprando. La gente compra en esos almacenes de super descuento, compra leche a 1.500 pesos. Un litro de leche vale fácilmente, un litro frío en finca vale fácilmente entre 1.000 y 1.100 pesos. ¿Cómo es posible que vendan leche a 1.500 pesos? con 400 pesos de diferencia. O sea, ellos tienen que transportarla, tienen que pasteurizarla, tienen que embolsarla. Además, la embolsan con la mejor tecnología, o sea, ya ni la embolsan, sino la venden en cajas, que es más costoso todavía. Y se la venden a los almacenes de descuento para que los almacenes de descuento también ganen dinero. Pues muy fácil, esos son sueros, son aguas saborizadas, son sueros en polvo que están, que están reprocesando, pero no es leche. Ahora, ¿por qué sucede eso? Eso es muy, eso es muy sencillo. Si alguno de o sea, ¿cuál es la, si ustedes se ponen en la posición del presidente de la República, ¿qué sucede? ¿Qué es mejor para el presidente de la República? Tener, digamos que somos 50 millones de colombianos, ¿qué es mejor para él? Tener 49 millones de colombianos contentos comprando productos baratos y un millón de campesinos quebrados, o un millón de campesinos ricos y 49 millones de colombianos furiosos porque no tienen capacidad de adquisición. El gobierno se hace de la vista gorda. Él, él, no quiere, él, él, él mira para el lado, pero somos nosotros los que tenemos que ser conscientes que cuando estamos comprando esas leches en esos almacenes, estamos dañando nuestro propio negocio. Y lo más grave todavía, no solamente estamos dañando nuestro propio negocio, sino que no nos estamos alimentando. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Bueno, ¿alguno tiene otra pregunta? Señor. En, aquí hay cabida para todos los productores, pequeños, medianos y grandes productores. De grandes productores, eh, yo quiero felicitar porque eh, eh, ha sido de un gran apoyo moral a doña Elsa Sierra y a don Ricardo Bernal. Ellos son grandes productores del municipio y ya están haciendo parte del proceso. Eh, no es fácil, siendo un gran productor, no es fácil pasar a ser certificado orgánicamente porque porque básicamente usted tiene que dejar de darle concentrado a su vaca. Por tanto, si su vaca produce 20 litros, ahora le va a producir 10. Pero es una inversión que ustedes tienen que pensar en el mediano plazo. Ahora hacíamos las cuentas con Don Pablito Acosta y durante seis meses, si usted vendía su leche a mil pesos, la vende la leche a mil pesos y ahora la vende a 900 durante seis meses, es una inversión de 720 mil pesos. Pero son las cuentas que tienen que hacer. Si usted tiene, por decir algo, una vaca, o digamos 10 vacas, y cada vaca, y usted saca diariamente 100 litros a 1000 pesos, son 100 mil pesos. Orgánicamente usted no va a poder sacar 100 litros. Si tiene 10 vacas, va a sacar la mitad, va a sacar 50 litros. Pero ya no los va a vender a 1000 pesos, sino que los va a vender a 3000, 3500 pesos. Entonces, si usted antes vendía a 100 mil, la vendía a 100 mil pesos diarios, ahora puede vender 150 mil, 200 mil pesos diarios. O sea, va a ganar más. Es lo que tiene que ver. O sea, matemáticamente funciona. Lo que tienen que tener es claridad de querer cambiar. Desde requisitos, desde un litro de leche, nosotros compramos desde un litro de leche 
no tiene límite, o sea, no, no hay límite de producción ni mínimo ni máximo. Que tenga usted una vaca de pinto de leche y tenga la actitud de querer producir orgánicamente, quiera ser honrado, porque honrado significa no ponerle a vida a la vaca, honrado significa lo que decía hoy, tenemos que cambiar baldes limpios, soles limpias, manos limpias, eh, tener claridad de que no podemos, de que cuando colocamos antibióticos no debemos, eh, debemos separar esas leches, no las podemos eh, eh, mezclar un litro de leche es capaz de contaminar 200 mil litros de leche así es que no hay ningún requisito la, la, lo que decían arriba la única, lo único que realmente queremos es que la gente tenga la convicción de que quiere cambiar de que quiere mejorar ahora vamos a pasar un video pero yo lo que quiero dejar con una frasecita para que recapacite dejar de fumar es muy fácil dejar de fumar es decir no fumo más y ya está pero hay gente que prefiere morirse a dejar de fumar. Pasamos con el video, por favor. Así es como nos gustaría que fuera la producción de leche. Vacas felices pastando en verdes prados. Pero la leche nunca fue tan barata como el año pasado. Una leche tan barata que su venta no da ni para cubrir los gastos de producción. En este juego solo hay perdedores. Y no solo aquí, en Alemania. ¿Quién paga el verdadero precio de nuestra leche barata? Mi búsqueda comienza en Algovia, una de las regiones alemanas tradicionales del sector lácteo. Normalmente ahora Erwin Reinalta daría de comer a sus vacas y después las sacaría al prado. Sin embargo, las está vendiendo todas, una tras otra. Esta mañana ordeñó usted a sus vacas por última vez. Sí. ¿Cómo se siente? Extraño. Era una rutina diaria, los 365 días del año, y de repente todo eso ya no existe. ¿Cuánto le daban por litro últimamente? 27,25 céntimos por litro de leche. Y así no se puede. Es imposible. Es imposible. A pesar de que la Unión Europea otorga subvenciones directas a ganaderos europeos como Erwin Reinalta por un total de 6.800 millones de euros anuales. Acaba de vender a un colega sus dos últimas vacas lecheras, Lena y Sabine, de las 35 que tenía. Es un día muy triste. Erwin Reinalta luchaba para que le pagaran 50 céntimos de euro por litro en las lecherías. Pero no pudo imponer ese precio ni siquiera en tiempos más estables, y mucho menos durante la crisis de precios de la leche. Pero queremos nosotros, los consumidores, realmente solo la leche más barata, sin importar quién pague el precio. Me dispongo a averiguarlo con un cesto lleno de leche de diferentes precios. ¿Cuál compraría usted? Tengo toda la gama, desde 1,19 euro hasta 46 céntimos. Esa no. Probablemente tomaría la orgánica de marca blanca o una orgánica de marca. Porque es bio. Sí, también porque en general los ganaderos no ganan lo suficiente y creo que la ganadería es un sector valioso y debería mantenerse. Entonces esta y esta... Sí, exacto. Es de nuestra región y así sé que apoyo a nuestros ganaderos. Tengo desde 1,19 euro hasta 46 céntimos. La de Berg Bauer Milch. ¿Por qué? Porque es la que tomo siempre y sé que proviene del comercio justo. Todos quieren vacas y ganaderos felices. Pero en 2016 los consumidores pagaron de media solo 63 céntimos por litro de leche fresca. En realidad, los productos lácteos en Alemania se han vuelto increíblemente baratos. En 1960, un empleado debía trabajar 11 minutos para poder pagar un litro de leche entera. Hoy día bastan dos minutos. El caso de la mantequilla es más extremo. Hoy día cuesta menos que en 1950, mientras que el salario medio alemán se multiplicó por 8 desde entonces. ¿Por qué son los productos lácteos tan baratos actualmente? Busco la respuesta en Oigotía, la mayor feria mundial de la ganadería profesional. 
la conclusión es que hoy día la producción de leche es industrial, máximo rendimiento a base de alta tecnología y automatización. La leche sigue viniendo de vacas auténticas, pero éstas se han convertido en animales de alto rendimiento que dan cada vez más leche con unas ubres monstruosas. Las generaciones anteriores de vacas lecheras daban unos 2.500 litros de leche al año. Gracias a una cría específica y piensos especiales, las vacas actuales cuadriplican esa cantidad. A cambio, no durarán tanto. Antes una vaca daba leche durante 15 o 20 años. La supervaca de hoy día, después de 4 o 5 años, acaba en el matadero. En la naturaleza, las vacas dan leche para alimentar a sus terneros. Pero en la próxima sala de la feria me informan de que en nuestra acelerada economía, la leche sigue siendo demasiado cara para eso, a pesar del bajo precio actual. A cambio, los terneros toman sustitutos de la leche. Un ejecutivo de una empresa productora de estos sustitutos me explica lo que contienen. Según la lista de ingredientes, un poco de leche. ¿Y qué más? Aquí dice proteína cruda. ¿Eso qué significa? No viene de la leche, ¿no? Son exclusivamente lactoproteínas, leche desnatada en polvo, suero lácteo en polvo y después grasas vegetales. ¿Qué tipo de grasas vegetales? Aceite de coco y de palma. ¿Aceite de palma? De coco y de palma. ¿Por qué no se les puede dar simplemente leche? En las lecherías queremos sacar el máximo rendimiento económico a la leche. Para el ganadero el sustituto es más sencillo y económico. Aceite de palma del trópico en lugar de la grasa de la leche para que nuestra leche sea aún más barata. El mundo al revés. Visito a un ganadero que se ha adaptado a las nuevas tecnologías. La ganadería de Hans Josef Landes es una explotación ejemplar. En su novísimo establo tiene 135 vacas lecheras. Está equipado con mucha tecnología. Un robot acerca el pienso a las vacas y otro desecha los excrementos. El ordeño también está completamente automatizado. Así, este ganadero y su familia pueden criar el doble de vacas que antes. ¿Ahora le toca a esta? Sí, ahora le toca. Aquí las vacas circulan libremente y siempre pueden acercarse al robot. A menudo le preguntan si les toca o no, y él decide cuándo se ordeña a cada vaca. En el pueblo, pocos siguieron sus pasos. Por eso, de los 34 productores de leche que había, solo quedan tres. Y aunque el ganadero Hans Josef Landes haya modernizado su explotación a rajatabla, como propagan los políticos y la Federación de Ganaderos, se encuentra al borde de la quiebra. El volumen de ventas no llega a los mil euros diarios para cubrir el trabajo de tres personas, el pienso y las máquinas. Ahora usted recibe unos 27 céntimos por litro. ¿Cuál sería la cantidad razonable que debería obtener? Según mi último cálculo de costes completos, 47 céntimos por litro. Vaya diferencia, ¿no? Hans Josef Landes suministra la leche a la empresa láctea Zott, una de las 10 más grandes de Alemania. Aquí llegaba mucha más leche hasta que Europa eliminó las cuotas de producción hace unos dos años. La producción aumentó y los precios se hundieron. Así las exportaciones cobraron importancia. Solo Zot exporta a 75 países. Para su director de compras, Christian Schramm, se trata de una evolución lógica. A fin de cuentas, con la reforma agraria de 2006 se decidió que el mercado de la leche también debería liberalizarse, es decir, liberarse de la influencia del Estado. Desde entonces el mercado de la leche está sometido a las influencias globales. Así que el ganadero tiene que ver cómo produce y cubre sus costos. Hoy día eso es así para todos los agentes económicos. Que uno lo apruebe o no es otro tema. Pero, a fin de cuentas, uno tiene que arreglárselas bajo las condiciones en las que se mueve. 
pero la leche, los yogures, etc., son productos perecederos. Por eso, las grandes lecherías procesan lo que no pueden vender como producto fresco y lo convierten en un producto más duradero. En determinadas fases del mercado producimos leche en polvo, crema en polvo o leche desnatada en polvo y la vendemos. Al parecer, todas las grandes empresas lácteas alemanas hacen lo mismo. En los últimos años invirtieron grandes cantidades en máquinas para la producción de leche en polvo. Ya solo la mayor de ellas, Deutsches Milch Conto, invirtió 70 millones de euros. Una pequeña parte se vende a la industria alimentaria para alimentos precocinados. ¿Pero quién compra el resto? Cerca de Wilhelmshaven encuentro una respuesta. Cada vez que el precio de la leche cae por debajo de un nivel determinado, la Unión Europea compra leche en polvo a gran escala. El año pasado fueron 350.000 toneladas, que equivalen a 80.000 camiones cisterna llenos de leche. ¿Qué ocurre aquí con esta leche en polvo? Aquí se almacena. Bruselas decide cuándo se vuelve a sacar este producto al mercado, cuándo el mercado lo puede asumir. Entonces se saca la mercancía y se vuelve a vender. Solo en Alemania, la Unión Europea tiene arrendados 30 almacenes como este, donde Heinz Wessels y sus colegas controlan regularmente nuestros excedentes de leche. Esto también cuesta dinero. Así, de forma indirecta, los contribuyentes europeos pagan el precio de la leche barata de los últimos meses. Además de las subvenciones directas a los ganaderos, una subvención más a la industria láctea. Primero, la Unión Europea liberaliza el mercado y después vuelve a intervenir. Un absurdo. Para el diputado europeo Martin Häusling de Los Verdes, los almacenes pagados con dinero público son símbolo de una política fallida. Es la política que se hacía en los años 70 y 80. Entonces ya tuvimos excedentes de leche y mantequilla. Ahora hacemos lo mismo. La causa es que simplemente producimos demasiada leche que nadie quiere y ahora la Unión Europea, es decir, el contribuyente, interviene y la almacena. Esto no tiene sentido ni para los ganaderos, ni para el mercado, ni para las arcas europeas. Es un acto de desesperación. ¿A dónde va esa leche en polvo? En su mayor parte se exporta. Un 20% de las exportaciones va a países subsaharianos. Es un mercado muy estable que incluso está creciendo. Es un sistema absurdo que solo funciona porque nuestra agricultura está extremadamente subvencionada. Visito de nuevo a Erwin Reinalta, el ganadero que cerró su granja. Solo le quedan algunos terneros. Le hablo de los problemas que tienen sus colegas ganaderos en Camerún. Le parece desconcertante. Producimos un alimento barato y lo exportamos a países donde este alimento también destruye su agricultura local. Es un sistema enfermo. Solo hay perdedores. Pero sí hay empresas que se niegan a entrar en ese círculo vicioso de producir una leche cada vez más barata. La empresa Bechtesgadner Land, por ejemplo, pagaba casi 40 céntimos por litro de leche convencional, incluso cuando la crisis de precios estaba en su punto álgido. Por la leche ecológica, incluso más de 50. Su gerente, Bernhard Pointnea, solo produce lo que puede vender. No somos una gran empresa láctea. Con la cantidad de leche que manejamos, ni siquiera compensa fabricar leche en polvo, así que no nos lo planteamos. Lo que queremos es abastecer de forma continuada a los consumidores que tienen interés en nuestro producto y están dispuestos a gastar más en alimentos. Y afortunadamente, como no somos tan grandes, hay un mercado para nuestros productos. La leche convencional de esta empresa cuesta alrededor de un euro en las tiendas. La ecológica, unos 30 céntimos más. Uno de sus proveedores es la granja de los Halviga. Aquí las vacas viven en armonía con la naturaleza. El consumidor medio alemán toma unos 50 litros de leche al año. Para comprar esta leche debería invertir 10 céntimos más al día que para una leche barata de marca blanca. Para que las vacas puedan estar en el prado, para que los ganaderos puedan vivir de su trabajo y para una política comercial que no empobrezca a los más pobres, valen la pena 10 céntimos más.
Bueno, ¿alguien tiene un comentario acerca del video? Sin comentarios. Sin comentarios. Bueno, básicamente lo que traduce el video es que el productor de la vereda de Patamuy, aunque nosotros no tengamos la misma capacitación, ni la misma tecnología, ni los subsidios, a la hora de salir al mercado estamos en igualdad de condiciones. Vale lo mismo un litro, de, o sea, el litro de leche es el que tenga mayor productividad, el que tenga mejor calidad y el que tenga un elemento diferenciador. Ese es el que gana en el mercado. El señor que está en Alemania también tiene problemas, se tiene que cerrar su lechería porque los costos no le dan. Eh, en Colombia más o menos las personas que están entre 0 y 10 animales, digamos que ese futuro no tienen problemas. ¿Por qué? Porque esa persona no paga prestaciones, no paga salario, no paga sueldos, eh, no consume, no paga veterinarios, no consume concentrados, digamos que lo que él produce para él está bien. El que es, las personas que tienen entre 100 animales y más animales tienen más posibilidades si se asocian eh, porque lograrían economías de escala y de esa manera podrían mantenerse. Las personas que están entre 10 animales y 100 animales la tienen muy difícil. Esos son los 85% de los que van a tener que cerrar sus ganaderías porque la leche... Eh, digamos, lo que está sucediendo en este momento cuando acá la deja de comprar 40 mil litros, no es que ellos estén mal ni estén vendiendo poco, no, es que es más barato importar leche. Y el objetivo de las pasteurizadoras, ¿cuál es? Señores, nosotros compramos leche en Colombia, pero a precio internacional. Y comprar leche en Colombia a precio internacional significa que el litro de leche se venda más o menos a 600, 650 pesos. Entonces, si uno es capaz de lograr ganar dinero vendiendo un litro a 1.600 pesos, pues se puede mantener en el negocio. De lo contrario, queda fuera. Como les digo, hay dos elementos básicos para poder seguir en el negocio, que son la calidad y un elemento diferenciador. Ese elemento diferenciador, ¿cuál es? Ser orgánico. Hoy por hoy, como les decía ahora, no hay ninguna empresa en Colombia que tenga certificación orgánica. En Zamaca están dadas las condiciones para poder eh, ser orgánicos. Mm, eh, es muy difícil, digamos, uno se pregunta porque la gente dice, ah, bueno, si ustedes quieren ser orgánicos, ¿por qué, por ejemplo, Alpina no produce leche orgánica? ¿Por qué no producen productos orgánicos? Pues muy sencillo, porque no hay suficiente leche. Una línea de producción de Alpina para producir un yogur necesita 30 mil litros diarios. Alpina es una empresa que compra más o menos 2 millones de litros de leche al día. Entonces, si no hay una población, un área que produzca 30.000 litros de leche certificada orgánica, pues a ellos no les interesa, porque no pueden mandar un camión solamente a Samacá por 500 litros. De ahí lo que decía el señor alcalde, el secreto es la asociación. Si, no, si nos asociamos, pues vamos a producir una cantidad que sea económicamente rentable para transformarla, llevarla a Bogotá, que es donde está la capacidad de dinero la capacidad adquisitiva de las personas que pueden comprar esos productos y de esa manera seguir en el negocio. Ahora les voy a presentar al doctor Lázaro. El doctor Lázaro es un veterinario. Eh, eh, el doctor Fausto, perdón, el doctor Lázaro, el doctor Fausto. Eh, la importancia del doctor Fausto es que es una veterinaria homeopática. O sea, todo lo que nosotros consumimos con químicos para el ganado, de la misma manera existe de forma natural para el ganado. Ganadería o de homeopática, veterinaria o ¿No, no, Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias a Juan Carlos, señor alcalde, por la invitación. La de hoy va a ser una nueva forma de ver su ganadería. Los temas de la charla de hoy van a ser homeopatía, beneficios de la ecografía reproductiva y parámetros reproductivos. Ahora tenemos un invitado muy, muy, muy especial, don Luis Alberto Negra. Don Luis es el director del ADR para Boyacá, Agencia de Desarrollo Rural. Es hijo de Samacá y nos tiene magníficas noticias para los amantes. 
¿Qué tal Liz? Muchísimas gracias, bienvenido. Bueno, muy buenas, muy buenas tardes. Yo la verdad quiero tomarles solamente cinco minutos, alcalde. Gracias por la invitación a este foro interesante, ingeniero. Eh, bienvenido a estos temas fundamentales para el desarrollo del campo, como invito. A mis amigos de San Macá y a una asociación en especial. Yo pienso que más incontable lo del tema de ganancia, que ya lo saben. Pero el tema de la Agencia de Desarrollo Rural es una entidad nueva del Estado encargada de financiar y de ejecutar las políticas del sector agropecuario emanadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Hoy quiero, digamos que esta es una de noticias importantes para Zapacá, que es lo que nos vale la pena y nos invita a estos eventos. En primer lugar, a la asociación de señora Antonio Espinosa de Cacá, que es una asociación de papas. Gracias a apoyo estricto del departamento y de la agencia de desarrollo rural y de amigos de Samacá quienes han apoyado estos procesos. Hemos logrado para esa asociación entregarles, eh, poderles cumplir con la entrega de un tractor, el sistema para Papa, un tractor, con todos los implementos, todos son implementos que no están dañando la tierra, son implementos que están a favor del medio ambiente. En segundo lugar, quiero manifestarle que en un proceso de compensación para leche, igualmente una asociación de este municipio se vio beneficiada con otro tractor, cosa que nos eh, enaltece en este orden de ideas, teniendo en cuenta que no es fácil pelear con las asociaciones de otros municipios del departamento. Acuérdense que Bolivia es el segundo municipio de, del país, el segundo de de, bueno, el departamento con más municipios, 123, y eso hace que los recursos cada vez sean más escasos para los municipios. Afortunadamente, alcalde, hemos tenido la, el apoyo de usted, el apoyo de Ubito Naranjo, que ha sido el restricto, un apoyo totalmente comprometido, y eso nos ha permitido que, las, que otra asociación, una asociación para leche, obtenga otro tractor, que es un tema supremamente fundamental. Y eso. En palabras del alcalde, hace, hace media hora hablar de asociatividad y la única forma para acceder a los recursos del Estado tiene que ser vía asociatividad. De lo contrario, no hay posibilidades más en la agencia de desarrollo. Y en el otro aspecto, yo no sé, alcalde, no hemos tenido esa oportunidad. Tenemos otro tractor para el municipio de Zamacá que fue aprobado el día 6 de agosto de 2018 para una asociación que creo que algunas personas están acá, que es igualmente para leche y que es un proceso donde podemos hablar que ya se acá cuenta con tres tractores más para sus actividades tanto de papa como de leche. ¿Qué sucede con el tema de la entrega de los tractores? Yo le decía a Ovito hace unos días que nos vamos a demorar por dos razones fundamentales. Las asociaciones del, depart las asociaciones del departamento y especialmente las aso asociaciones de Samacá presenta problemas en cuanto a su fortalecimiento. Son las asociaciones que están naciendo y tienen, como muchas tienen problemas y tenemos que ir solucionándolos. Esos tres tractores vienen vía FAO de las Naciones Unidas. Esa compra no la va a hacer el director de la agencia, ni el alcalde, ni el gobernador. Eso lo va a hacer la, la FAO, que es una oficina junta a la ONU. Y ya quiero manifestarles que la licitación por parte de la FAO, que también se hace con, eh, por tema de recursos, son más o menos 15 mil millones de pesos, ya está en la página, se subió la página de la FAO, o no es de ninguna institución del orden nacional, para la adquisición de 85 tractores para 85 asociaciones. Ninguna asociación va a recibir más de un tractor. Las asociaciones de leche, ya por cosas de la gobernación de Boyacá y por el tema del compet lácteo, recibieron algunos elementos, han recibido tanques, han recibido cantinas y están recibiendo también capacitaciones con respecto a buenas prácticas ganaderas. Para el tema de papas, a dar tractores obviamente con mejores condiciones. No se alcanza, igualmente, igualmente hablamos de un tema de azoteatinos, es un distrito de riego que se quiere, se quiere montar. Desafortunadamente, inicialmente había unos estudios que eh, no eran los que realmente valiaba la agencia de desarrollo. Y hoy FinDeter aprueba la suma de 400 
38 millones, millones de pesos para estudios y diseños para ese distrito. Digamos que la idea, la idea mía es contarles que mediante la asociatividad podemos acceder a los recursos que tiene el Estado colombiano para el sector agrícola, pecuario, forestal y pesquero. Igualmente manifestarles que la Agencia de Desarrollo Rural tiene la sede en Tumba, yo tengo a mi cargo 35 funcionarios de diferentes eh, profesiones quienes están encargados de ayudar en la estructuración de proyectos. Quiero manifestarles que para el municipio de Zamacá ninguno de los proyectos tuvo costo por parte de las asociaciones, absolutamente ninguno. Nosotros, como unidad técnica, asumimos la estructuración de los proyectos y asumimos hasta la misma aprobación de los recursos para el municipio. Ese es otro tema fundamental y quiero manifestarle que cada uno de los municipios, por intermedio de las asociaciones, deben estar dispuestos a presentar proyectos productivos a la agencia de desarrollo rural con el efecto de que puedan ser cofinanciados. Quiero manifestarles es supremamente sencillo aparentemente dicen que la agencia de desarrollo rural da el 90% de los, del valor de los recursos y el 10% lo pone la asociación pero digamos que ese es un tema supremamente facilista si el proyecto nos cuesta 100 millones se supondría que la agencia pone 90 millones y, en las, y las asociaciones 10 millones digamos que ese, en ese escenario los proyectos no tienen mucha viabilidad porque la agencia aspira, por intermedio del doctor Juan Pablo y Lanados, que el campesino sienta que ese proyecto es suyo y se meta la mano en el bolsillo y nos colabore con algunos recursos en algo de que el proyecto sea viable y que ustedes sientan que el proyecto les pertenece y por tal razón es una posibilidad latente para que lo tenga. Con respecto a doctor Carlitos sobre el tema de leche, quiero manifestarles que los que saben que leche son otras personas y si ustedes ya los escucharon. La idea de la Agencia de Desarrollo Rural, en cabeza del doctor Juan Pablo Díaz Presidente, y en cabeza mía, en la Agencia de Desarrollo Rural, Unidad Técnica Territorial número 7, que nosotros representamos los departamentos de Casanaria, Arauca y Zapi, Boyacá. La idea es que ustedes como asociaciones, ustedes se reúnan y monten sus iniciativas encaminadas a mejorar sus condiciones de vida. ¿Y el proyecto productivo que permite? El proyecto productivo lo que está diciendo es, mira hermano, si nosotros hacemos eso, compramos tanques de enfriamiento, tenemos un tractor para, con, con remolque para transportar la leche, si, tenemos, si necesitamos unos mecanismos mejores, como que hablaba el doctor Carlos con respecto a la selladora de, de leche, porque han tenido un inconveniente. Nosotros, como Agencia de Desarrollo Rural, tenemos la posibilidad de cofinanciar estos proyectos. Y nosotros sí cofinanciamos en órdenes generales. Asociatividad, nosotros la ayudamos con recursos para que la gente fortalezca sus asociaciones, fortalezca, genere el emprendimiento. Miren que la FAO, la entidad que está en la cabeza de entrega de los tractores, está manejando en todos los municipios que tuvieron acceso a, los, a estos dos activos productivos unos talleres llamados MER. Esos talleres, modelos de emprendimiento rural, están buscando que las asociaciones se conviertan en verdaderas empresas del sector agropecuario. ¿Por qué los tractores se demoran en entregar? Porque tenemos que fortalecer las asociaciones, porque las asociaciones tienen que poner su operador, deben pagarle, o a lo que les voy a decir, pagar los seguros de los, de los tractores el operador hay que pagarlo, el mantenimiento, porque es muy fácil traer los tractores a la plaza de Zamacá y entregarlos, y entregarles un problema a las asociaciones. En ese orden de día lo que estamos haciendo es fortalecer internamente las asociaciones, pero paralelamente se está haciendo la licitación, porque eso lo hacen en Roma, que es lo que hace la FAO, buscando los mejores precios y los mejores tractores no van a meter tractores chinos, porque de pronto en Zamacá le gusta el Cubota, en otro municipio le gusta el Masai Ferguson, en otro le gusta el pero nosotros queremos uniformidad con buenos y excelentes equipos para entregar a las familias beneficiadas de estos procesos, a esas familias que recibieron ese tractor 
y a esas asociaciones no les podíamos ayudar y estaríamos buscando otras asociaciones para generar los recursos. El segundo aspecto fundamental tiene que ver con la asistencia técnica. Ningún proyecto productivo de la Agencia de Desarrollo Rural se entrega si no hay un factor de asistencia técnica. La asistencia técnica, el último es mejorar la innovación y la tecnología en aras de que la productividad sea el último proceso para mejorar nuestros ingresos. Si no hay asistencia técnica y no hay asociatividad, no hay proyecto. Los proyectos son integrales. El tercer aspecto fundamental tiene que ver con la adecuación de tierras. Nosotros como Agencia de Desarrollo Rural les entregamos a la gente la posibilidad para distritos de riego, pozos profundos, que son temas fundamentales para construir reservorios, porque ninguna actividad se genera sin agua. Pero un factor fundamental, hay que cuidar el recurso único. No soy a ver mal abuelo, pero se está hablando que vamos a tener el fenómeno del niño para el año entrante, de enero a mayo, junio, y ustedes saben cuál es el tema de la escasez de agua y los problemas que vamos a tener. Quienes tienen la posibilidad de tener el recurso hídrico, muy seguramente van a tener la posibilidad de muy buenos ingresos por los precios que lo tienen más arriba. El cuarto aspecto fundamental para todos los compañeros es activos productivos. La agencia de desarrollo rural, en la medida en que la gente presente sus proyectos, tiene las posibilidades de el tractor para los amigos de Zapacá, que ya tiene tres tractores, vehículo para transportar la leche, si necesitan combinada, es otro elemento que se necesita, motobombas, cantinas, fumigadoras. Tema fundamental cuando hablamos de transformación de productos, el tema agroindustrial, nosotros ayudamos para la construcción de las, eh, de las estructuras para montar la maquinaria, que ese es un tema fundamental. Pero la agencia no se queda atrás y les dice, bueno, yo les presto para asociatividad, perdón. Les, les ayudo para asociatividad, les ayudo para asistencia técnica, les ayudo para educación de tierra, les ayudo para, para actividad de activos productivos, que es un tema fundamental. Hemos decidido y hemos entendido que la gente siembra para vender y ha olvidado vender para sembrar, porque el chip debería cambiar y por eso los precios que estamos manejando hoy, de papa, de cebolla, de zanahoria, son precios que están por debajo de los puntos de equilibrio, teniendo en cuenta que hay sobre oferta de producción, porque no hemos entendido que la comercialización es un factor fundamental. Y la Agencia de Desarrollo Rural creó un capítulo especial para todas las asociaciones que tienen que ver con la comercialización. Y nosotros como agencia financiamos la comercialización en aspectos fundamentales. Uno, invitándolos, y lo hemos hecho, a ruedas de negocios a nivel nacional, con socios y aliados estratégicos, con las grandes superficies, con los batallones, con los hospitales, con las universidades que las que compran, con la alcaldía mayor de Bogotá que Bogotá es el mercado de 10 millones de habitantes. Y un tema fundamental, la agencia de desarrollo rural, cofinancia o eh, estudios de mercados para que la gente monte un estudio de mercado y diga, no hay hermano, es que el producto no se va a presentar así, nosotros le damos plata para que cambiemos la presentación de los productos, es que la papa no puede llegar en pulsos, en arrobas o tal, podemos manejarla en otras presentaciones y darle el valor agregado que nosotros tanto necesitamos. Gracias a eso la Agencia de Desarrollo Rural, y teniendo en cuenta este tema, financió el Departamento de Boyacá el Plan Integral de Desarrollo de Proyectuario Rural con el Fondo Territorial, que lo construyó la PAO en coordinación con la Agencia de Desarrollo, y nace la verdadera política pública para el Departamento de Boyacá, gracias a la gestión de una persona muy importante en mi municipio, y logró que 10 departamentos accedieran a ese plan integral de desarrollo y ahí se van a focalizar las inversiones a partir del mes de septiembre, octubre de este año cuando se le entregue a los departamentos este excelente trabajo. Y el último aspecto fundamental para todos ustedes tiene que ver con los planes departamentales de extensión agropecuaria, porque hoy la asistencia técnica cambió en Colombia, hay una nueva ley, la de la LSNIA, que permite que definitivamente se le dé la revolución que tanto necesita.
pero los actores fundamentales para el desarrollo del sector agropecuario son las personas que están metidas en el proceso de cambio. Y para que eso suceda, necesitamos que nos asociemos. Algunas personas me dicen, pero asociarnos que embarrado, me agarro con mi comadre, me agarro con mi compadre, el tesorero se robó la plata. Pero digamos que en la medida en que nosotros entendamos que es el único camino para acceder a los recursos, con mucho gusto estamos dispuestos a colaborarles. En este momento tengo de acá otro proyecto que aspiramos a sacarlo en pocos días. Queremos, yo le decía al doctor Carlos, que nuestra tarea es que ustedes como asociación se, se formen, se inscriban en Cámara de Comercio y a partir de ese día cumplan seis meses de antigüedad para que puedan presentar sus proyectos en la Agencia de Salud Global, que es la entidad encargada de dinamizar el sector agropecuario de acuerdo al decreto 2364 de diciembre 7 de la Mis mejores deseos para que las asociaciones, las asociaciones se, se estructuren, para las que ya están se fortalezcan y para las que quieren que nosotros colaboremos con mucho gusto estamos dispuestos para hacerlo. Yo tengo los profesionales idóneos en la agencia, solamente es que nos inviten a que nos acompañemos y en ese orden de ideas estaremos buscando un nuevo camino para el sector agropecuario. A todos ustedes, muchísimas gracias. La verdad es, ya es un domingo, doce y media del día, cansados, pero esperamos, doctor Carlitos y a todos ustedes, que la Agencia de Desarrollo de la que queda ubicada en la carrera décima, número 1520 de la ciudad de Tuma, nos podemos atender sin ningún inconveniente y les damos las herramientas para que inicien sus proyectos con enfoque territorial, es decir, que nazcan desde el territorio y sean base de sus necesidades para mejorar sus condiciones de vida. Muchísimas gracias. Yo me tomo la palabra y, y, y le respondo también desde el punto de vista de nosotros. Que el objetivo de esta reunión es ese. ¿Y cuál es la salida? La salida es calidad y la salida es un producto diferente. ¿Cuál es el producto diferente? Orgánico. ¿Y dónde está la plata para hacer esos proyectos? Ahí está. Ya todo lo demás, o sea, porque por eso dije, por eso cuando me recibí le dije, señores, dejar de fumar es muy fácil. Lo importante es hacerlo, pero hay mucha gente que no lo hace. El señor alcalde comenzó con la misma frase, pero de dicha de otra manera. Si no cambiamos, no morimos. Precisamente, si, si la situación del lecho hoy en día está en la situación que está, es porque no hemos cambiado, no hemos mejorado, no hemos progresado. Imagínense que una vaca en Alemania está produciendo hoy lo que producimos nosotros, pero hace 80 años. O sea, 4 litros diarios. Hace 80 años, señores. Por eso, la importancia de esta reunión, y yo les agradezco porque hayan venido, y les agradecería más, y nuestros hijos les agradecerán más a ustedes, si ustedes saben, por favor, y distribuyen esto y le cuentan a todos los demás que es posible. El objetivo de esta reunión es eso. Hay cómo salir de la leche, y ahí están los medios, las señores las de las diferentes alcaldías, las diferentes entidades del gobierno, para poder hacer las cosas. Pero es que si no hacemos nada, no pasa nada. Por eso hay que cambiar. Y cambiar es producir con calidad, eh, ser mucho más eficientes en el proceso de producción porque tenemos que producir más barato, vamos a pasar a competir con precios internacionales. Y la plata para esos negocios la ponen las entidades del gobierno. Pero tenemos que ser una asociación, tenemos que pensar en comunidad. Yo solito no hago nada. Ni ninguno de nosotros hacemos nada solo. Tendríamos que ser multimillonarios y eso para poder hacer algo. Tenemos que ser precisamente pensar en comunidad. Bueno, yo les agradezco muchísimo, les doy las gracias. Eh, de corazón, por favor, piensen todo lo que, toda la información que han recibido y, y los medios existen. Lo importante es que queramos. Muchísimas gracias. Trabajando por un solo propósito. Sama, go.